c'est reparti pour un tour, la petite rando du week-end. Euh, je suis dans le village de Birine. Euh, c'est pas très loin du parc aux oiseaux. Un parc euh, connu dans la région de Voilà, je suis parti pour 12 km et demi. C'est parti pour du plat. On verra si les paysages sont au oh, Il fait pas très beau. Je suis une inverse en voiture, on va dire. Celui-ci, j'ai tout prévu. Donc, euh, ça ne devrait pas trop se passer. Alors, sur ce parcours, euh, en fin de, on va dire, ou euh, plutôt au milieu du trajet, ça va arriver euh, un grand bassin, un grand lac. Euh, pourquoi il y a beaucoup de beaucoup d'étangs dans les dombes, euh, les pêcheries, les élevages de pisciculture. Donc euh, on a découvert un peu ça. Alors je sais pas ce que c'est que ces oiseaux, mais j'ai l'impression que c'est des cigognes. Ouais, incroyable. Elles sont sûrement en escale avant de rejoindre des pays chauds. Ah, c'est rigolo. Bon, bah cette rando, elle débute bien. Il y a des trucs de... Ah ouais, c'est impressionnant. Elles sont partout dans le champ. Mais bon, ça permet de s'entretenir. Alors voilà le grand étang. Ouais, C'est magnifique. C'est parti pour faire tout le tour de cet étang. Il doit faire quelques kilomètres. Cigogne là-haut. Ouais. Ces grands oiseaux blancs et noirs. Hein. Ouais.
Ah, c'est un peu la mise à l'épreuve des chaussures. C'est boueux. Et pas de flotte, bien sûr. Et en fait, on n'est pas loin de l'étang, donc euh, je pense que le terrain est tellement gorgé d'eau. C'est probablement l'étang quoi qui doit être à fleur de niveau. Enfin, voilà. On va gérer. Ah, c'est un peu mieux là. Voilà, un petit peu en forêt. Je viens de passer dans des chemins là qui, sont, qui, qui étaient ravivés par les sangliers là. Boueux, glissants. Un peu la merde. J'ai pris les chemins de chèvre hein, pour y prendre tout ce euh, à l'extérieur. Je pense que je vais pouvoir rattraper mon chemin. Bon, ça y est, j'ai retrouvé mon chemin. J'étais posé dans la cambrousse. Il faut se méfier en fait des itinéraires de rando parce que c'est guidé en audio. Tourner à gauche, tourner à droite. Et au moment où ça m'a dit de tourner à gauche, bah, c'était des bois, quoi. il n'y avait pas de chemin. Quoi. Donc voilà, ça va. On fait des petits détours. Mais voilà. En général, on retrouve son chemin. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Alors là, j'ai fait à peu près la moitié de la rando. J'ai euh, fait euh, tout, tout euh, un côté en fait, du, de l'étang. Et là, je reprends... Euh, de l'autre côté et je redescends en fait euh, vers mon point de départ je pense qu'il va y avoir euh, une autre partie euh, de la rando qui va être la même quoi, en fait, qu au départ mais bon c'est pas désagréable il fait pas froid il pleut pas les routes sont un peu trempées mais ça va c'est tranquille Pero por otra cuenta veo tus historias Tu numéro l'oré No sais pas qué si me lo sé Allez, après cette petite pause Gorgé d'eau et bar de céréales C'est reparti pour un tour Et du soleil Ça c'est cool Pour la dernière ligne droite Donc encore environ Ouais, c'est tout de même et puis euh, cette petite rando sera achevée. Ah, voilà, là je suis en train de réemprunter euh, le trajet que j'ai fait tout à l'heure. Il fait soleil, je vais pouvoir sécher un peu. Voilà, cette petite rendez-vous arrive à sa fin. Là, on voit le village d'où je suis parti. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de cette rendez-vous bah, Elle est très sympa. Voilà, c'est aux couleurs de l'automne. On a des jolis coins, des jolis chemins. Bon, c'est un peu boueux, mais voilà, c'est de saison, quoi. Et euh, juste un petit regret, c'est que l'étang, en fait, est, est très grand, mais on en voit on ne voit pas beaucoup en fait, on fait le tour et tout autour c'est boisé et c'est privé donc euh, c'est un petit peu le regret, on le voit au début et puis après euh, pratiquement plus rien donc euh, voilà et ça se termine et je suis content ça fait du bien comme d'habitude voilà, et ben, à très bientôt